പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യേശുവയുടെ അധ്യക്ഷൻ മറ്റേ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദേവദാസന്മാർ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹീതമായ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കും respected pastor of this church all the servants of god who are assembled here tonight and all the brothers and sisters who are here to hear from the word i pitch you all in the matchless name of our lord and savior jesus christ in the ratri namada kartavu namada naduvil elnalle vannittu tonight our lord is in our midst raja ulladathu raja kolaagalam when in the presence of the king there is the shouts of joy namada kartavu raja adi raja avan our god is the king of kings on vasikku no stutigal mela and he dwells upon the praises of his people nilatriya maharaja avare ella devakalu palangarangal uyirthi hallelujah shabdam uyirthi mokku maasam hallelujah hallelujah ദിനത്തിനായിട്ട് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ വായിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ തുറന്ന് തിരുവചന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കാം അവൻ ഗന്നസിനെ തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും രണ്ട് പടക കരയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു ആ പടകുകളിൽ ഷീമോൻ ഉള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കണം എന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ പടകിലിരുന്ന് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ ശ്രീമോനോട് ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻപിടുത്തത്തിന് വല ഇറക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശ്രീമോൻ നാഥ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വല ഇറക്കാം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻ കൂട്ടം അകപ്പെട്ടു വല കീറാറായി One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got in one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking to them, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered Master we have worked hard all night and haven't caught anything but because you say so I will let down the nets when they had done so they they caught such a large number of fish that their nets began to break നമ്മുടെ കർത്താവ് ലോകത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് while our master lord was in this world he has done so many miracles രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഹി ഹാസ് ഹീൽ ദ സിക് കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കി ഹി ക്ലൻസ് ദ ലെപ്പർ ചെകിടരുടെ ചെവി തുറന്നു ദോസ് വി കുഡൻ ഹിയർ ഹി കുരുടരുടെ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ഹി ഗേവ് സൈറ്റ് ടു ദ ബ്ലൈൻഡ് പക്ഷവാദ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഹി ഹിയർ ദ പാരലിറ്റിക്സ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു ഹി ഈവൻ റൈസ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദേ ഇഗ്നേഷു പരസ്യ സുശൂഷിയിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ സോ ജീസസ് ഡിഡ് സോ മെനി മിറാക്കിൾസ് ഇൻ ഹിസ് പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തിയെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചത് മീൻ പിടുത്തത്തിലൂടെ കർത്താവ് രണ്ട് തവണ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് with the even uh, during the fishing of um, during the uh, fishing process Jesus did miracle twice avanna thanne appa meduthu konda kartavu rendu pravashyam albhutham chey also he took the bread and did miracle twice ivide meen pidathathilude yesu cheyida oru adbhutagaramaya pravartiyana lucas inde suvisheshathil ninnu naan vaayi this is what we read here is the miracle that happened at the time of catching fish idu kartavinde 
This is the first miracle he did at the time of fishing. He has done one more miracle at the time of fishing. That is mentioned in the last chapter of the Gospel of John. While this miraculous thing is happening, this event is happening, Peter, Andrew, or John, none of these had become the disciple of Jesus. They were just a fisherman. But second time when Jesus did miracle during the time of fishing, that time they had become disciples, but they were weak in their faith. They were with Jesus for three and a half years. They have seen miracles and signs. They heard the voice of God. They understood the advices of Jesus. They realized about the crucifixion of Jesus. They, see, they have seen the crucifixion. Even they witnessed Jesus being raised from the dead. Even though Jesus appeared to them twice after the resurrection, still they were weakening in their faith and they left all those faith and went to fishing. That is mentioned in the Gospel of John that likewise, third time, Jesus appeared to the disciples. Even though they had witnessed twice the appearance of Jesus after the resurrection, but when they were getting together, Peter said, I am going back to fishing. Then others said, if you are going, we will follow you. You can understand a spiritual message from there. And every time the, the words of a leader has to be given much importance. The words of a leader have, has the power to encourage or discourage his followers. Among the 12 disciples of Jesus, Peter is a senior, uh, senior person. It is the same Peter who says, I am going back to fishing. And others said, if you are leaving, we are also coming. So we reminded every time that your word should not be putting down somebody, rather it should be lifting up people. That is why Apostle Paul says you speak so that the people who listen will have the grace. And we should be able to speak positively so that the hope, the faith and the commitment of the people will be increased when they hear you. And when they all went back to fishing at the Sea of Galilee, Jesus is appearing for them before them. Even there, even though they tried hard for the whole night, they couldn't catch any fish. Even there, there's a spiritual message. You should pay attention to the message. If you leave Jesus and go ahead, you will not prosper in your life. And you should understand that your job without Jesus, your family without Jesus, or anything that you have without Jesus will never get in anywhere. They had toiled the whole night, but they couldn't catch a single fish. But when they obey the word of Jesus, and they, they were able to catch 153 big fish. In the scripture portion that we read, it doesn't mention the exact 
certain number of fish. There it says a big group of fish. But in the second event it mentions that 153 big fish they were able to catch. That means these two are two separate incidents. One thing that we have to take notice. This is happening at the lake of Gennesaret. When we hear about Gennesaret or Sea of Galilee or Sea of um, Tiberias, these are all referring to the same sea. Galila Kadal in the Maru Perigalana, Gennesaret, Tiberios in the one. Gennesaret, Tiberius, these are all the different names of the Sea of Galilee. Namra Katawa, Yesik Kustav in the Paracet Susheke, Galila Kadal, Ulur Patatra Mayu. And for the public ministry of Jesus, the Sea of Galilee played an important role in his. Uh, in the background. At the shore of the Sea of Galilee, Jesus was always speaking to the crowd. So we also read that whenever the disciples of Jesus go to a new place, they will look for a synagogue in that area and if, don't, if they don't find a synagogue, they will go to the shore of the sea or river there. Philippia in Pavlos Poreid at Irath Prasangitya Parana Ludia Manasadra. And we know that when Philip, when um, uh, Apostle Paul was preaching at the shore of um, a river there, that is when Lydia gave her heart to Jesus. Apal Sinago Gilla to Stalangal Ilana Poreid at Irath Kadal Tirath Puri Vedigayum Prati Kim Vajanam Vai Kim Chino to Padivai. So it was a practice in those days that if there is no synagogue nearby, the people will come together at the shore of a river or sea and they will get together to pray. That is why the apostles will go and meet them there. And in those days the Jewish woman will go to the shore of the sea with their children. That is a place where they will go with their children to relax. Even in this background Jesus is speaking to them. Didn't you remember that Jesus once saying to his disciples, if your children ask you bread, will you give them stones? If they ask you egg, will you give them scorpions? If they ask you fish, will you give them snakes? What is the connection between these comparisons, the egg, the scorpions, the snake and the stone and the bread? These are all things that is related to the, to the shore of Galilee. Ladies or women will come to the shore of Galilee with their children. When the children see those white or small pebbles or rock, when they see that the children will say, Mommy, here is the bread and I need bread. When you look at the small rocks, you feel those are bread. Even Satan once told Jesus, you command the stone to be uh, transformed as bread. So there are uh, rocks with the shape of bread. And they see small snakes that is crawling around these small rocks, kids will think that they are uh, fish and they will ask the mothers, here is the fish, I need fish. And when they see a specific type of white scorpions in a specific shape, Kids will think that those are eggs. When the children see this, they will think that that is an egg and they will ask their mommies to get them egg. Jesus is pointing to these backgrounds and asking the mothers when the children ask you for 
snake and um, scorpions and stones will you give them orikkalum avar amma engane cheyilla a mother will never do that doshigalaya ningal ningala makkalku nalla daanangale kodukkuvan aagrahikkunu vengil swargasthanaya ningalude pithavu thannodi yaajikkunna avarkku parishuddhaatmavine etre adhiyama once if you are so interested in giving better things to your children if that is the case how much more the for the father in heaven will give you holy spirit to those who ask him appo thannodi yaajikkunavarkku avan nalla daanangale nalukuna pidava so our father in heaven is someone who will give good gifts to those who ask him etra perakku vishwasam undu nalla daanangale therunavana endra kartha how many of you believe that our father in heaven will hear the hallelujah parana hallelujah inna raatrilum ningal yaajichal nalla daanangale therivaan if you see the face of god he will bless you with good gifts yaajipi enna ningalku kittum ask and it shall be given asking asking and asking ennal ningalku kittum it says ask ask and ask continually and you will and you ship it ennal ningal kandathu you search and you will find it muttu vi ennal ningalku thorakkapadu knock it and you will you it will be open in the ratri yajaneyude ratri ayi maar let this night be an the night of asking idu anniversaryathinte ratri ayi let this night be a night of searching vaadilgal thorakkeyadathu muttuna ratri ayi maar let this night be a night you continually knocking so that it will be open avan ninakku nalla daanangale therum and our god will give you good gifts avan ninakku nalla alla daanangale therum and he will give you good gifts avara karangal therte ya kartare hallelujah pagelila kadal therum yesu christuvine shushushike pachathalam urike and the sea of galilee the shore of sea of galilee was always um the background for jesus ministry nammal vaayithada thiruvadana bhagam aanu this is what we read from the scripture portion al khudagaramaya oru meenpidutham aanu ivada nadakkunnathu we are seeing a miraculous fishing here nammal aa bhagam sadhikkanam we should pay attention here ivada nanna pradhanamaayi naal aathmika chindagal aanu njan ningalodu parayuvana i want to share with you this evening four spiritual thoughts from this portion onnamathe chinda first thought ൂത് ഞാനും expecting your family in the jeevana the in the ratri yesu avashyapadiya jesus is looking into your life tonight yesu oru padaga avashyamana and jesus is in need of a boat hallelujah amen gelila kadal theerathu tharaala padagal undayi on the shore of the sea of galilee there were numerous number of boats and the yesu simon the padaga ani chodikkunnu but jesus is asking for the boat of simon endu konda ivarna padaga yesu chodikkunnu why did jesus asking specifically for his boat and the avade avastha endayirunnu what was their condition at that time avare sahajriyam endayirunnu what was their situation engane ullavarna padaga yesu chodichu vaangi from what kind of people is jesus asking for the boat moonu kaaryangal aanu avaru tharangi there are three things hidden in there number one first one yeah അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ look for people of their own status namra kartavide pratyegada yetavum thagathavareyana avan anvesham but the importance of the greatness of jesus is that he is looking for people who are broken tonight namra thagath 
Jesus is looking for people who are completely broken. If in your life, in any areas of your life, you are disappointed tonight. In any areas of your life, if you are feeling broken, I can tell you the spiritual message tonight that the Lord is here to send you in a renewed spirit. And when Jesus asked this is God, Peter never said no. He didn't say I'll give it tomorrow. He didn't say I'll let me try once again and then as soon as Jesus asked there, he gave it to Jesus. Back in Kerala, when you travel by the roadside, you will see the lost coins. There may be the, the wheels of the bullock cart might have rolled over it. Maybe other kinds of vehicle might have gone over it. The seal and the number and every uh, instruction on that is gone. You take that lost unshaped coin and bring it to your home and try with saw or any kind of hammer to bring it to the original shape. You won't be successful. If you give it to the best conductor, he won't take it. If you take it to the shop, they will not take it. Because the number is not clear. The seal of the government is not visible. Nobody is interested in that. How can you make it a new coin? It's very easy. With my abilities or attempt, it can happen. My work, my hard work will not prove it. It should be taken into the place of the machinery where it was built. What man lost is the life of God. He lost the glory of God in his life. He lost the presence of God. It's only one way that you can get back to the abundance of the life of God. The only way is give your life back to Jesus. The Lord Jehovah told uh, the prophet Jeremiah. Jeremiah is get up and go to the porter's house. Why should the prophet go to the porter's house? He didn't ask. Just as the counsel of God, he went to the porter's house. 
Kusavan chakra tin de mail vela chedu kundi. When the prophet arrived at the house of the porter, he was working on the wheels. Yena parnal paathra manage kundi kya. He was building a vessel. Pravadi ganu nooki kundi. The prophet is looking at that. Petan na kusavan de kail oru paathra keda ipoi. Suddenly he saw a vessel is being broken in the hand of the porter. Namma kail oru man paathra keda ayal endu jayu. What happen if a clay, a vessel of clay is broken in our hand? Namma na porte kalle. We will throw it away. Ipporte chappu kar ayal. സഹോദരിമാരോട് മൺപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാകും ദി യങ് വിമൻ ഹിയർ ദ മേ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദി ക്ലേ വെസൽസ് നിങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവരാ യു ആർ ആൾസോ ബ്ലസ്ഡ് നിങ്ങൾ കരക്കണ്ട ഇടിക്കണ്ട പൊടിക്കണ്ട ചതക്കണ്ട തുണി അലക്കണ്ട നീലം പിഴിയണ്ട തീ ഊതണ്ട എന്നാ അമ്മമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് മിടുക്കരാക്കി അയച്ചത് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്നുള്ളത് മറക്കരുത് ദി യങ് ഗേൾസ് ഹിയർ ആർ സോ ബ്ലസ്ഡ് ദാറ്റ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ എ ട്രഡീഷണൽ വേ ഇൻ എ കിച്ചൺ ഇസ് ഓൾ ഓർമേറ്റഡ് നൗ ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു മച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പ മീൻ മേടിക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ പറയും അച്ചാ വെട്ടി നുറുക്കി തരുന്നിടത്തു നിന്ന് മേടിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും ദി ഹസ്ബൻഡ്സ് ഗോസ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ടു ബൈ എ ഫിഷ് ദി അമ്മമാസ് വിൽ സേ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ബ്രിങ് ദി കട്ട് പീസസ് അപ്പോൾ അത് പോലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല യു ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് കഴുകി കൂട തരികയാണെങ്കിൽ നല്ലതായി is washed from the market that okay please paladuthum bartakkan maradu cheyidum kodu and even some places the husbands will do it a corporate endu valare nalladu that's good to be a corporate one thannira nanu nan yan paranjathu what i mean to say is you are so blessed koodal samay adu kondu prarthikkanayittu vaarthini chodu and you should separate more time to pray amen hallelujah appo ivide sadhikkuga adhe um ഇവരെ ഈ കുശവന്റെ വീട്ടിൽ എരമിയ വെച്ച് നിക്കുക സോ പ്രോഫറ്റ് ജെറമായ ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി ഹൗസ് ഓഫ് ദി പോർട്ടർ കേടായ പാത്രത്തെ കുശവൻ വെളി കളഞ്ഞില്ല ആൻഡ് ദി പോർട്ടർ ഡിഡ് നോട്ട് ത്രോ അവേ ദി ബ്രോക്കൺ വെസൽ വീണ്ടും ആ ചക്രത്തെ ഒന്നും കൂടെ വെച്ചു ആൻഡ് ഹി പുട്ട് ഡൗൺ ഓൺ ദി വീൽ അഗൈൻ വെള്ളം തളിച്ചു ആൻഡ് പുട്ട് വാട്ടർ ഓൺ ഇറ്റ് അത് വീണ്ടും കറങ്ങി വന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് റിവോൾവിംഗ് അഗൈൻ കുശവൻ വെറുതെ ജലിപ്പിച്ചു ആൻഡ് ദി പോർട്ടർ വാസ് മൂവിംഗ് ഹിസ് ഫിംഗർ നല്ല ഒരു പാത്രം വെളി വന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് കെയിം ഓൺ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെസൽ ഒരു കൂജ വെളി വന്നു ആൻഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെസൽ കെയിം ഓൺ എരമിയ നോക്കുമ്പോൾ കറച്ചട്ടി വെളിയിൽ വരുന്നു ആൻഡ് വെൻ ഹി ഈസ് സേയിങ് എ ഡിഫറന്റ് ഷേപ്പ് ഓഫ് വെസൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബീ നോക്കുമ്പോൾ പൂച്ചട്ടി വെളിയിൽ വരുന്നു ആൻഡ് ദി പ്രോഫറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് അനദർ വൺ ഇസ് കമിംഗ് ഔട്ട് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൻ ദി പ്രോപ്പർ റിയലൈസ്ഡ് വൺ തിങ് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കയില്ല കുശവനെ കൊണ്ട് പറ്റും ഐ ക്യാൻ നോ ഡു ദാറ്റ് ബട്ട് ദി പോർട്ടർ ഈസ് എബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് ഈ ദർശനം കൊടുത്ത ശേഷം യഹോവയായ ദൈവം എരമിയാവനോട് ചോദിച്ചു ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് ദിസ് വിഷൻ ദി ലോർഡ് ഈസ് ആസ്കിംഗ് ദി പ്രോഫറ്റ് എരമിയാവൻ കുശവൻ കവിമണ്ണിനോട് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലയോ Jeremiah what the power you have done to the clay what I be able to do it to the nation of Israel Israel after the parishuddh atma we know the Lord is the Lord is the Lord is the Lord the Holy Spirit is the Lord Kushavan Kalimani Lord is the 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 Lord Kushavan Kalimani Lord is the 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 Lord തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നിരാശയിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ പടക ജീസസ് ഓൾവേസ് സെലക്റ്റ് ദ ബോട്ട് ഏറ്റ ദി ഓണർ ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് തകർന്നവനെയും ഉടഞ്ഞവനെയും അവൻ പുത്തനാക്കുന്നു ആൻഡ് എവറി വൺ ഹു ആർ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആൻഡ് ബ്രോക്കൺ ഹി റിമൂവ്സ് ദം സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം യു ഗോ ടു ദി ഗോസ്പൽസ് യു കാൻ സീ സോ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് എത്ര എത്ര തകർന്ന ജീവിതങ്ങളെയാണ് അവൻ പുത്തനാക്കുന്നത് ഹി ഹാസ് ബിൽഡ് ആൻഡ് റീബിൽഡ് മെനി മെനി ബ്രോക്കൺ ലൈഫ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടാത്തവരെ അവൻ പുത്തനാക്കുന്നു ഹു വെർ നോട്ട് വാണ്ടഡ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടാത്തവരെ അവൻ പുത്തനാക്കുന്നു ഹു വെർ അൺവാണ്ടഡ് their families sneegidanmar kai vittavare avan people who were forsaken by their friends oh am mudiya putran charitra thane onnu chindichu nokka think about the story of the prodigal son yetra yetra thagarna jeevithangale aan yesu putranakkiya jesus has renewed jesus has renewed so many broken lives aa mudiya putran madangi vannappol pidavu avan endokka koduthu what all did the
and he made gave him new sandals idinokke artham undu aashayam undu there are there are spiritual meanings for each other avane vishesha vastram dharipichunnu paranjal adinte artham avane deivam needigarichana when he when it mean when it says that he gave him special cloth that means heaven sanctified him avan ittondu vanna adinte keer ullathu thunni cha thidikkan alla paranjal he didn't say ask him to repair the old cloth and put it on him a ittondu vanna adu wash cheyidi thidikkan alla paranjal he didn't even say wash your clothes and put it on again adu the dry wash cheyidi thidikkan alla paranjal he didn't ask him to dry clean it and do it adu ang maatana avan he said take it away inna raathri doodu manasilaakki stotram cheyidu hallelujah yesu be praising god if you understand the message eight eduthe karthavane magathapadu he should be praising god paraya maatana avan paranjal and he told him to take away the old one to manasilaave paranjathinte aasey did you understand the meaning of the word eh pare nimo pudhiya nimo kuda kooti thunnerudha and what does it means that yes. don't try to stitch together the uh, old testament and the new testament thavu paranjo palaya thunikkandavum pudhiya thunikkandavum kuda chaapu thunniyala cheendalu veladagum and jesus said if you stitch together the old cloth and the new cloth it will it will it will begin to break yesu paranjo pudhiya veenya palaya thuruthil pagalerudha and jesus said the new wine should not be cut in the old uh, old uh, leather pagarnal thuruthi veenya thuruthiya polikum because the the power of the wine will break away the vessel enna da idu ke artham what does it mean ന്യായ പ്രമാണവും കൃപയുടെ പ്രമാണവും കൂടെ കൂട്ടി തുന്നരുത് and what does it means that the law of uh, law in the old testament and the law of grace in the new testament should not be combined together യാഗം വേണം കർമ്മം വേണം പെരുന്നാൾ വേണം you need all kinds of sacrifices festivals and feasts കൂദാശ വേണം പുരോഹിതൻ വേണം you need sacraments and priests കൈ അടിക്കെ പാടുകയും ചെയ്യണം and you should you want to clap your hands and pray ഇത് സാധ്യമല്ലെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് what jesus was saying was this is not possible ഒന്നുകിൽ നീ ന്യായ പ്രമാണ the dasan alag in the kripaya the dasan either you be a slave of the law or you are a servant of jesus nyaya pramanathinte thuruthil paishuddha paavagana veenide avan pagarigilla and in the vessel of the old testament law jesus will not pour out the holy spirit in that kripaya the thuruthil mathrame avan tande ruhaya pagarigilla he will pour out the holy spirit only in the grace of the vessel yendu paragil nerku yathra jeevan kariyilla you cannot put your legs on two more yendu kamari mara nerku sevikkan kariyilla you cannot Either you are a slave of the law in Old Testament, and you are a servant in grace, or you are a servant in grace. And tonight, which one you will select in your life? One will be Gentile, and one will be Admiral. Either you are a flesh man, or you are a spiritual person. One will be Pagan, and one will be Admiral. Either you are a carnal man, a personality, or you are a spiritual personality. One will be Pagan, and one will be Admiral. Either you are a carnal man, a personality, or you are a spiritual personality. One will be Pagan, and one will be Admiral. ശ്യമുണ്ട് God is in need of you. ദൈവത്തിന്റെ പടക ആവശ്യമുണ്ട്. And Jesus is looking at your body and you need in the jeevitham aavashyam. And Jesus wants your life tonight. ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ആവശ്യമുണ്ട്. And Jesus wants your family. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. Jesus wants your children. തകർച്ച വന്ന് ഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിന്റെ പടകിനെ ചോദിക്കുക. Before you get into kind of brokenness Jesus wants to step in your boat. കൃപയുടെ പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിക്കുക. And let surrender our lives for the grace ഇവനെ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചത് പിതാവ് അവനെ നീതികരിച്ചതിനെ കാണിക്കുന്നു and when we see that he gave them the father gave him special cloth that means that the father justifies him അവന്റെ കൈക്ക് മോതിരം ഇടിപ്പിച്ചത് when it says he put a ring on his finger മോതിരം ഒരു ആരംഭ അവസാനവും ഇല്ലാത്ത റിംഗ് ആണ് and ring uh, represents something which does not have any beginning or an end മകനെ ആദ്യവും അവസാനവും ഇല്ലാത്ത അഥവാ തീർന്നു പോകാത്ത സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് and what does it means that my son i am inviting you into my house with a li- with love that does not have a beginning or an end ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ നീളം that is the length of the love of god 
That is the width. That is the width. The depth, of the, weird, the depth and the height of the love of God. And it does not have a beginning or a And you no one can measure it. And with that kind of love, Lord is asking us and inviting us into his house. God is love. And he gave him new standards. The meaning of that. He lost all his inheritance. And he asked for the inheritance. And he left his father's house and went away. And he lived with his friends. And he was living in a very sinful life. And he was with fornicators. And he destroyed all the money and the wealth that he had. Father, is saying with that action that even though you had destroyed all the wealth that you had, but I'm giving you new inheritance. And the giving of the sand of represents that the inheritance is given back. So tonight, if you come back to the Lord, and if you surrender your life to Jesus and God will give you four will do four things in your life first of all he will forgive all your sins and secondly he will give you a special cloth the cloth of justification and thirdly he will invite you into his house with abundance of love and fourthly he will give you the inheritance that you yes. are hallelujah hallelujah or if that is the case tonight is my night and tonight is the night that I will hand over my life to Jesus. And tonight is the night the Lord will do a miracle. And tonight is the night the Lord will write your name in the book of life. And from tonight onwards, God is going to make you a member of the heavenly family. This is the blessed time. And this is the day of salvation. And you should not waste this time. And you should never waste this time. And Jesus is inviting you. Hallelujah! Amen. Jesus is looking for people who are completely broken. And we saw what kind of the people's boat Jesus is seeking. When Jesus when Jesus calls them, they were preparing and washing their nets. So, what kind of people are Jesus asking for both? And those who are interested in coming to a washing experience. Praise God, man. They could, even though they didn't catch a single fish till they have to wash their nets. Those who are familiar with the fishing, they will understand that. A fisherman, when he throws his net uh, in the water for fishing, once he comes back, he will always wash it and keep it. Whether he catch fish or not, he will always wash it. The reason for that, because the, 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 the bad things or the water will get into the uh, threads of the net. If that net is not washed, it will be decayed. That is why he washed the net. What I, what, I mean to, what I mean to say is that you need a washing in your life. We are all living in this world which is a sea. We all need a washing. We need a sanctification. We need a change in our life. Think about your life. Don't you think that you need a sanctification tonight? You need a washing in your family life. You need a sanctification in your social life. Definitely and certainly you need a washing tonight. Those who hide these sins will not 
prosper. Amen. But those who are those who acknowledge before the Lord, Amen. Amen. In many families, we can see different kinds of voices. But in the families, we can see different kinds of voices. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. Even though you look very good externally, there are problems in your families. ഒരുത്തൻ <laughs> <laughs> After the message was uh, done, one of the members, who, one of the people who were listening to that message, ah. went to this person and secretly told him that if you are planning to sell that cow, let me know. Even though we laughed, this is the case in many families. One of the people who were listening to that message, went to this person and secretly told him that if you are planning to sell that cow, let me know. One of the people who were listening to that message, went to this person and secretly told him that if you are planning to sell that cow, let me know. One of the people who were listening to that message, went to this person and secretly told him that if you are planning to sell that cow, let me know. One of the people who were listening to that message, ഇന്നത്തെ ഭാര്യയെ അന്ന് ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു and somebody wants to ask the a believer if let's say if there is wedding after resurrection there is no wedding after resurrection uh, but if it is will you marry your wife of this age ഇന്നത്തെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമോ you take your same husband or your husband after resurrection നമ്മൾ തല ഉയർത്തി ഒക്കെ നോക്കും and we will lift up our head and look around എല്ലാരും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ If everybody is willing to do so, we will say, okay, 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 and if many people return, we will also join them. And there is brokenness in many places. But tonight you need a washing. You need a cleansing tonight. You need a coming back tonight. You need a sanctification tonight. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. If you are looking for those people who are washing their nets. God is going to fill those kind of boards. Hallelujah. ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താ വൈ ഡു യു നീഡ് എ ക്ലൻസിങ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ്ലി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാണ് ബിക്കോസ് ദി ദി ഡിസയർ ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഈസ് ദ യു ബി ഹോളി രണ്ട് സെക്കൻഡ്ലി ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണില്ല വിതൗട്ട് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓർ ഹോളി ലൈഫ് നോ വൺ വിൽ എവർ സീ ഗാഡ് മൂന്ന് തേർഡ്ലി ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ് the nation of israel is about to cross over jordan but jordan coming over but jordan is overflowing yehovah is deyum yoshuaodu samsarichu the lord is speaking to joshua nee janathodu parayanam joshua speak to the people inna ningal ningale thane shuddhigirikkuga let this day be a day of sanctification naale yehovah or adbhutham chey and tomorrow god will do a miracle among you appa adbhutathinu munba shuddhigarana avashyam so before the day of miracle there should be a cleansing nammada sabhayil or adbhutham pradeekshikkunnengil if you are expecting a miracle in the church, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ആവശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരികെ കിട്ടുവാൻ ഒരു കഴുകൻ ആവശ്യമാണ് the one that you have lost you need a cleansing ഒരു സ്ത്രീക്ക് 10 ദിരമേ ഉണ്ടായി and a, a woman had 10 coins അതിൽ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടു she lost one of them one 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 she had nine but she had a lesser than it but she was not lazy നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിന്റെ പുറകെ പോവുക and she decided to go after the lost one വീട്ടിലെ ദിരമ നഷ്ടപ്പെട്ടു 
And this law, this coin was lost in Saha, inside the house. Our Nadi Yehudu. Why did she do? She lighted up the lamp. She did it. Why? She cleaned the house. Sush mat tode enrich. And she diligently searched for it. Sush mat tode enrich. And she diligently looked for it. Apna adhira magitya. Then she found it. Now can I put a little thing on it? You have to light up the lamp. Add it to water. You have to clean it. Sush mat tode enrich. And you should search diligently. I am valla betri day day thoda ke dayo maini angel shemi kena. And he usually say, well, if I have done any mistake, forgive me. Ida namara prathara. That is what we pray. Adalla vendu. That is what. Yehudi apna adhira. and then the sushmatode admission you should and this you should search diligently and find out where you have failed aadyam valakkathikana you should first light up the lamp and the parayna deivathinte vajanam and the lamp represents the word of god ee vajanathinte prakashanathilana evudi aa thagararunnu kandupidikka and only in the light of the holy scripture that you will be able to find out your brokenness vajanam parishodikkumbol poraayma manasilaa and when you go through the scriptures you will understand your failures deivu vajanam aagana kannaadiyude munpil ningal ningale kaanam and you should see you should see you are self in front of the mirror which is word of god avada mathrame ningal thagararu manasilaagum only in that place you will be able to find out your failures nashta പെട്ടത് തിരികെ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു കഴുകൽ ആവശ്യം so in order to gain back what you have lost you need a cleansing പ്രവാചകനായ ഏലീസ കൂടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ മരം മുറിക്കാൻ പോയി and even the prophet elisha went to cut the wood along with his disciples ഒരുത്തൻ മരം മുറിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കോടാരി ഊരി വെള്ളത്തിൽ പോയി while he was cutting the tree one of theirs um, axe went into the river അവൻ അലറി കരഞ്ഞു he started crying ജമാനനെ master adu vaippa vaangida idu that was something that i have rented adu vaippa vaangida and i have rented it out elisa said adu evada poyadu and elisa asked him where did it go de evada poyadu he told them point to the place and here or marmam ningal grahikkanam i you and you have to understand the mystery there or vrikshathinte koppu vetti erinje irippine uyarthikkondu varuvaani pravadhanam kramayunda and this prophet had the grace to stretch out a branch of the tree and bring that axe back up anganengil adu evada poyadu oda kandupidikkan kramay illayo and if he is able to do so why can he just find out where it is gone pravadhana sadhikkum prophet could do it pakshe evada poyadu nee parayana but you have to tell him where Amen. it is lost anasilayil sodham parnaya hallelujah evada prarthana koranu nu parra you should tell him where you lost your prayer evada upavasam ninnu nu parra you should tell him where you stopped the fasting evada aatma bharam avasanichu nu parra where did you lose the burden and spirit you have to tell him evada teeshna nu koranju poyadu nu parra where did you lose where did you lose your zeal evada ya maikam sambhavichu ninnu raathra nee kartavarodu parayana and you should tell god where you began to slumber ha valiya prabha ജഗന്ന നമ്മുടെ നാടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നാട്ടിലും ചെയ്യാൻ മതിയായവന ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് പരാജയം എവിടെയാ സംഭവിച്ചത് അത് മൂടി വെച്ചോണ്ട് പോകരുത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് കഴികലിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയാണ് ജീവിതത്തെ ആണ് അവൻ നിറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം അവൻ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ആ പടകാണ് യേശുവിന് വേണ്ടത് രാത്രി എത്ര പേര് ഒരു കഴികലിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും വേണ്ട എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൂടെ പറയാം ശിഷ്യന്മാരുമായി യേശു പെസക ഭക്ഷിക്കാനിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകുവാൻ ഇറങ്ങിച്ചു പത്രോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ കാലു കഴുകാൻ പാടില്ലേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോട് കൂടെ പന്തിയിൽ അവകാശം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ തലയിൽ കൂടെ ാണ് തല കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ മുഴുവൻ ശുദ്ധനാണ് കാല് കഴുകിയ ചാല് നടപ്പിനെ കാണിക്കുന്നത് നടപ്പ് ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നീ കഴുകൽ പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊരു കഴുകൽ ആവശ്യം അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പൊക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പൊക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ള അനുഭവം എല്ലാവരും കരങ്ങളുടെ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പൊക്കുന്ന 
Jesus is looking for people who are willing to be cleansed. Third message. And Jesus is looking for who will completely obey what Jesus commands them without asking him back. Jesus asked him, put the next year. Peter says, Lord, we have tried hard the whole night. We did not get anything. You should uh, take notice of the next verse. Even so, even though we didn't get anything, but because of your word, I will cast the net. They couldn't catch a single fresh fish, even though they tried hard. That is our response. Uh, we take the responsibility for that. But now on, you are responsible for this. Net. And I'm casting this net out on your words. And you will hold the responsibility of this. If you decide to obey his words tonight, and that net will never be empty. And that boat will never be empty. And it is going to be filled up. If you ask him to be repented, be repenting. If you ask him to get baptized, be willing to do that. If you ask him to separate yourself and worship him, do it. If you ask him to, lose, uh, to, to forget and forsake something in your life, be willing to do it. And he will give you blessings to those people who will obey him. And the Holy Spirit is dealing with some hearts tonight. And don't change my and don't put it on for tomorrow. And tonight you have to surrender. And you should be repenting. And you should come to the salvation. You should be willing to accept the commandment of God. And the Lord Jesus is here. And he is here to fill you tonight. And he is here to do a miracle for you. And tonight he is inviting you. And tonight he is inviting you. And he is going to give goodness to those people who accept him. They had a big catch on that night. Where did all these fish come from? I can share two thoughts. Maybe Jesus called all these fish. And he had the authority to call out everything from emptiness. And the prophet said, dig out holes in this empty land. There won't be rain. There is no cloud. But the, the holes will be filled with water. If you dig holes in this valley by faith, God will fill it up. The Lord is able to call Amen. everything from emptiness, from void. And he called it and gave it to them. And be thinking, look back to your life and see your life. And how many blessings, how many inheritance the Lord has given you? Amen. 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 Maybe he had called out all these fish. Or he might have recreated the fish. And he is a God who is able to do recreation. He is able to do it even on our bodies. He is able to do it even on our bodies. He is able to renew and rejoin the cells that are dying. And he is able to renew and rejoin the cells that are dying. And he is able to renew and rejoin the cells that are dying. And he is the creator of God. 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 Amen. And I need the hand of the creator. Amen. I need the hand of the creator. Amen. I need the hand of the creator. Amen. I need the hand of the creator. 
Vajra Mani Sarich Chal Matul Over Endu Chindik Kula Nama Vijayari Chilla He did not even think about what others were thinking But about the words of Jesus Nyan Rechik Kepeta Snare Peta Le Endam Chaar Chekka Le Endu Parai Vandu Nama Chindik Chilla He was not even worried about what the religious were thinking But he accepted അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് <laughs> And these are the people who are blocking you from 
from entering into the kingdom of God. Yes, you are the little man. She is our beat girl, a shatter girl. And Jesus said, for king, for man, his own relatives is against him. We are the little bit to worry about him. And the the seed that was sown was on the roadside. Parava girl, go to go to boy. The birds took it away. If parava bird to die, na. How does the birds come? Number of children is that Kartha will be a child number. And Jesus disowned it. Where is the person going to go? Somebody was listening to the message. I am so happy to get to. And he was so rejoicing when he heard. Lord, the girl just pulled out a mallet. All the birds did not. And after the message, the meeting was over. Satan came and took the lady. Why did he pull out a mallet? How did? How does the Satan come? Now, now we are going to run to Kumbhala. We will have some picture of the two. Ah, the nakniti. And with a long chum outside. What a big girl, Ruba Mai. A very weird figure. I mean, now we are going to run away. We will all run away. That is not. I am going to pull out a mallet. That is not. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിന്നെ വിത്ത് പെറുക്കാനായിട്ട് സാത്താൻ അളിയനായിട്ട് വരും അളിയനായി നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിന്നെ വിത്ത് പെറുക്കാൻ സാത്താൻ ഉപ്പാപ്പനായിട്ട് വരും Satan will take the form of your uncle to take away the seed that was sown in your heart. Are you papa ne pirne pirne gari me? Oh, how can I say no to my uncle? I'm here to carry on. Come, my car, my papa. Oh, he is the one who brought me to this country. My papa ne wende eli kumen na. I don't need that. I need my papa ne wende na naara gatlo to the import jolo ya. You go to the same place your uncle is going. Ne kaise se bira na me jodi badra me sari ka. യേശുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കുന്നവരെയാണ് കർത്താവിന് ആവശ്യം രാത്രി ഇതിനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കും How many of you will surrender for that? നാലാമത്തെ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. I want to conclude with the fourth message. ഇതുവരെ നാം ചിന്തിച്ചത് യേശുവിന് ഒരു പടക ആവശ്യമാണ്. So far we have been thinking about that Jesus is in need of a boat. എങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ പടകാണ് യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തത്? We we saw what kind of people's boat is Jesus looking for? ഏറ്റവും നിരാശയിലിരുന്നവരുടെ പടക. People who are completely broken. ഏറ്റവും തകർച്ചയിലിരുന്നവരുടെ പടക. People who are completely disappointed and broken. ആശയ്ക്ക് വകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ പടക. People who think that there is no hope. അതാണ് യേശു കരഞ്ഞത്. That is what Jesus is looking for. കഴുകുന്നവന്റെ ജീവിത പടകാണ് യേശുവിന്റെ ആവശ്യം ജീസസ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വില്ലിംഗ് ടു ക്ലെൻസ് ദംസെൽവ്സ് ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ ഗോഡ് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ഹോളി ലൈഫ് നോ വൺ വിൽ സീ ഗോഡ് നമ്പർ 3 അവൻ പറയുന്നത് എന്ത് മനസ്സിൽപ്പാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന പടകിനെയാണ് അവൻ നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫിൽ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബോർഡ്സ് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരാൻ പോകുന്നു ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബ്ലസ് യു അബണ്ടൻ്റ്ലി പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അനുഗ്രഹം things that you can never imagine avante vaakina vale irakkiyal madhi he just draw the net according to his word ninde uttaravadathu avane edukkuga take up your responsibility ninde kudumbathinte uttaravadathu avane edukkuga and he will take the responsibility of your family aaram ennu parayna vishayam ninde raathri avane edukkanum everything that you consider a burden in your life he will take it away avan parayunnathu anusarikkunnavinte padagaane sunna those people who are willing to obey what he says he will lead their boats kartave endina nanakku endu jeevitham Lord why do you need my life? എൻ്റെ പടക അങ്ങേക്ക് എന്തിനാണ്? Why do you need my boat? എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങേക്ക് എന്തിനാണ്? Why do you need my life? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? Do you know why he need? ഞാൻ ഒരു വാചകത്തിൽ പറയാം. Let me tell you in one sentence. മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ കാണേണ്ടതായിരുന്നു. So that the people others might see Jesus. യേശുവ പടകിൽ കയറി. He got into that boat. കുറേ ആഴത്തിലേക്ക് പടകം മാറ്റി. And he moved about little bit. കരയിൽ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ കാണാം. All the people who are standing on the shore all can see Jesus. All of you, Jesus, can see. Everyone can see Jesus. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me tell you to those people who are saved and baptized. Let me
Others should listen to Jesus through me. Madras is which church when they do they would ask another CF Andrews. CF Andrews is a servant of God who was ministering in Chennai. And it is the book uh, Good Shepherd he has written. And it is the and it is the book uh, Good Shepherd he has written. And it is the book Good Shepherd he has written. And it is the book Good Shepherd he has written. And before that book was published he died. And it is the book Good Shepherd he has written. And it is the book Good Shepherd he has written. But in his memorial service a Hindu leader was speaking. സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് നല്ല ഇടയിൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും സി എഫ് ആൻഡ്രൂസിൽ ഞങ്ങൾ ആ നല്ല ഇടയിലെ നിന്നിൽ ആ നല്ല ഇടയിലെ ലോകം the world should see the good shepherd maryland ningalil nalla idene kaanu the state of maryland should Amen. see the good shepherd in your life ningala saha pravartakal nalla idene ningalil kaanu your coworkers should see the good shepherd in your life kunningale yuvanakare ningal padikkina sthapanangalil ningal joli cheyina idangalil aa nalla idene logam kaanu should you know any people in the place where you study and you Amen. work people world around you should see jesus yende jeevitham mattulla work yesuvane kaanu my life is for me to point jesus to others ella kannukal oru nimisham and all the eyes be crossed oru nimisham mavinamai shantamai avare unda jeevithathilekku tirinju nokka in a very calm moment can we all look into our own lives yesu nirathri ende jeevithathe aavashyam jesus is in need of my life tonight ende padaga avan aavashyam he wants my boat tonight nee nirashanano are you a person who is disappointed are you going through brokenness in your life in any any areas of your life are you someone who is facing big burdens in your life in the rathri ningale puttarakkuvan yesu jesus is here tonight to renew your life nanakku nashtapattukka madakil thiruvan yesu mathrame he is here to give you everything that you have lost kartavi nan idha varunu lord i am coming to you ende jeevithathe padiyanave lord mold my life again inna inna meekalagalil naan vedhi anubhavikkunnu well, lord these are the areas that i suffer nee enna pudukke padiyanam lord build me again aga enikku oru change avashyam lord i need a change enikku oru shuddhikaranam avashyam i need a sanctification aga ennil paapam undu there is sin in my life ennil ashuddhi undu there is sin in my life ennil thinmai undu there is evil things in my life nanakku hidham illatha paladum ennil undu there are a lot of things that is not according to your will in my life yani ratri avaye upekshikkum lord i forsake your things ennil paapana rakta ennil kavikkum oh let your precious blood be sprinkling on my body ennil shuddhi kirikkaname oh sanctify me aga yani ennil elpikkum i surrender my life kartave lord ende padavu shunyamana Lord my boat is empty. Ninde va kalisiri pannan thayar. Lord I am willing to obey your word. Ninde vadinam anisiri pannan thayar. I am willing to obey your scripture. Ko angada kalpana anisiri pannan yel. I am willing to obey your commandment. Nee oru punar srushti nadathana. Lord do a recreation in my life. Nee ni raathri vilichu varuthaname. Lord you are able to call out something for me. Nee oru kalpana porappadu vekkaname. Lord be a uh, send a commandment for me oga. Kartave ninde vadinam anisiri pannan thayar. Lord I am willing to obey your commandments. മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങേ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഐ ആം റെഡി ടു റിവീൽ ജീസസ് ടു അദേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ അങ്ങേ കേൾക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ ഐ ആം സബ്മിറ്റിംഗ് മൈ സെൽഫ് സോ ദാറ്റ് അദേഴ്സ് ടു ഹിയർ അബൌട്ട് ജീസസ് എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ സോ ആർ വി പ്രേയിങ് ടുണൈറ്റ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് യു ഹു ഇസ് പ്രേയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് തങ്ങൾ വലക്കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിക്കുമോ വുഡ് യു പ്ലീസ് ലിഫ്റ്റ് അപ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് യെസ് വി ഇൻ ദി രാത്രി ഇൻ ദി നിക്ക് ആവശ്യമാണ് ജീസസ് I need you in my life tonight. നിങ്ങൾ ആരും ലജ്ജിക്കണ്ട കൈ നന്നായി ഉയർത്തി പിടിച്ചാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കാണുന്നു. Do not be ashamed. Lift up your hands. എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ആവശ്യമാണ്. Lord, I need you tonight. എന്നെ ഒന്ന് പണിയണം. Lord, build me up. എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം. Lord, transform me. എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. Lord, cleanse me. ഈ വാക്കിനേക്ക് വേണ്ടി അയക്കണം. Lord, send a word for me. ഒരു കൽപ്പന എനിക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുക. Send your commandment for me. ഈ രാത്രി എന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ രാത്രി ആയി വാ. Lord, tonight be the night of my miracle. വചന അനുസരിപ്പ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. Lord, I surrender for acknowledging the word. ആഗ്രഹമുള്ളവരൊന്നും കൂടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കരങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതം നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടട്ടെ ഈ രാത്രി പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മടങ്ങുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്കിടയാക്കട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ആശീർവദിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുവാൻ യേശുവിനെ കാണുവാൻ എന്റെ ജീവിതം എന്ന തീരുമാനത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകാം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് Hallelujah, Lord.